。上一期大师兄的抓捕小吃的抓捕装置不小心被小怪给毁掉了，叫他拿回家维修也不要，就想着直接纯手撸掉远古老铁。现在他被大师兄给敲晕了，但是站在他的正下方，用能量剑劈不到他呀。那看来还得搞上方块来垫脚了，好像一个还不够哦，那就多垫点喽。只下差不多了啊，这么快就醒来了。看来这家伙不好惹啊！我准备在几根石柱下面放出硫磺金沙，这样就能轻松弹上来了。我勒个去，刚上来就被击中，全身着火了，没血了，又得嗝屁了。这都什么年代了，还用这么土的方法？我用小淘气爵士，随时都能上来。这又在炫耀了，欺负我没有小淘气啊！哎，谁叫咱们穷啊，连小淘气也买不起，所以还是老老实实利用这硫磺金沙蹦上来吧。只要上到这上面，一有机会，雕像亮起来就抓紧时间把它给敲碎了。哎呀呀，紧张了呀，用钻头是敲不了的，赶紧把青铜镐给换上，看能不能赶得上把它给敲晕了。OK 哦，没问题了，他又头晕了，头晕了就快点过来怼他呀，因为这个时间太少了，这老铁一下又会清醒了，咱们能多砍几件是几件。放心吧，我用硫磺金沙蹦上来劈他了。哎呀，怎么又挂掉了？这要是在极限生存，不知道完结了多少次呀！哎呦，原来是这老铁变成第三形态了，放出了这么多炸弹来，看来我又要被炸飞到九霄云外了。小伙伴们，你们有没有被这样炸过呢？打了好久，他终于被怼到只剩下一丢丢的血量了。小师弟，咱们再把他敲晕一次，就能解决掉他了。你这是对自己多没自信啊！干嘛还要敲晕他呀、啊？这么点血量，我的弓弩就能送他回老家了。你就在旁边找个安全的地方看戏就行了，剩下的就交给我吧。我这附魔了 N 种属性的弓弩可不是闹着玩的。哦吼，厉害喽，还真被你给送回老家了，整个地面都在生成出来了。那我来把金罐子敲掉了，拿完东西就可以走人了。最主要的就是拿到食人之眼，好像都不用来蒙眼星了。传送舱不用搞了，我直接传送回喽。回到家，我又制作了个机械爪。大师兄说，这次弄得更简易一点，抓捕小吃，简单的安装上一个机械爪就行了。因为接下来咱们要去打的 BOSS 是虚空幻影，第一形态一个机械爪就能够抓住它了，至少第二形态抓到了也没用，因为它照样会发动攻击的。我现在还是这个机械爪安装在这前面，然后把电路连接到驾驶座上，还真的是有够简单的呀。不过只要效果好就行了。放心吧，我保证能抓住虚空的。我再来把它敲成机械胶囊，就可以出发去火山了。小师弟，火山的话，我一个人去找就行了。你没有化石龙，一遇到大海，那速度简直就是龟速。把我一个人留在家里多无聊啊！还好有小黑商陪我。哎，有回收琥珀，那就都卖给他呗。不过这家伙确实黑，三个琥珀才换一个星星，有够坑的呀。再来玩一下符文宝石，拿上这些防御符文宝石，准备来给我的护甲附魔上。反正这次就是不管什么属性了，只要能附魔上的就都给搞上。大师兄，你找到火山了没？我在这里都等了几天几夜了，怪物都干掉了一箩筐了，烦躁到连空岛三人都不放过了，都被我砍下空岛了。我的搜寻速度已经是很快了，要换成是你，估计没个一年半载是找不到火山的。我已经找到了，传送舱也安装好了，你现在就可以传送过来了。嘿嘿嘿，我已经迫不及待的坐上准备出发了。火山主峰，我来了。